हेलो फ्रेंड्स अंदर की हाई नैन मी बीस मेर चूस्त टीम बाउंसर तेल चानेल पब्जी टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सोड वन की स्वागत सुस्वागत मैजीएल शील पर्फेक्ट स्क्वाड बिल्कुलता हेलो फ्रेंड्स अंदर की नमस्कार नैन मे शील चूस टीम बौंसर तेल चानेल टापिक पर्फेक्ट स्क्वाड बिल्क चूदा पर्फेक्ट स्क्वाड अंत मेरे खचिता स्क्वाड फोर मेबर्स का सिक्स मेबर्स उड़ेट चूस एंकनों और इधर प्लेयर्स के एमर्जेंसी वाला प्लेयर की एमर्जेंसी वाला इंको प्लेयर बैकअप उठा अलाच्युवे खचिता पर्फेक्ट फुल स्क्वाड मत मैच उड़ेटे स्क्वाड ईजीएल अने खिता उ ईजीएल अंत इन गेम लीडर अंत गेम मत गेम लपल मिम्मल ने लीडेवा अटे टीम मोता लीडेवा अंत अत का अत लीड्स मीदे टीम मत नड़को उन्मा फर् एग्जापल इपड़ोक ईजीएल असाटर ने वेली लफ्ट सैड नीचे रेस्ट लेकिन फ्लांकर् वेली वाटरा चपेन अतु वेलिपाल वेलिपि अंत अत का खचिता पाटन अंत का अत फुल गुड फावाली को मंदर अंत इप्ड वे विन अगो तस्को अलाका एंकंटू खचिता लीडे खचिता टीम विन चान्दी इंकोटे आईजीएल की प्रती मैपीद क्षुण अवगाहन उ अंत इपड़े हाउस उड़े वेहिकल्स उड़ाई एम प्रॉब्लम वस्तु लेकिन एक्ड रेड जोन उ लेकिन वाल मुझे जोन प्रिडिशन चलूर अंत का ईजीएल क्विग उन्मा मैच को लेट का मैच पे मत अंकने मत ब्विगू फास्ट ऐक्युरेट उ इंकोटे टीम मध्य मत सिनर्जी उतम कल आड़ते अंत अंत बल एंडम विषयानी वस्ते मत स्क्वाड फोर मेबर्स उबी दूर मेन असाटर्स उन्मा वाले फ्रंट हालटर्स अटू उ एपड़ेकना वाले मुझे एनमी दरतार अंड इंकोटे स्नपिंग रोल वाल सपोर्टू उ स्नपिंग से सपोर्टू उ इंकोटे डीएमआर यूज अंत वाल फ्लांकू उ फ्लांक्स अभी चूंटर अंत इपूर असाटर्स इधर एडमस्टे हाउस वनकाल स्नपर वनकाल सपोर्टू उ अदे टाइम थर्ड पार्टी अच्छे एनमी की फ्लांकर् वी अवतल पक एन भयपड़ता अला स्क्वाड रशारे चाल ईजी आ स्क्वाड फिनीतर इंकोटे असाटर्स एवर उ लैवल थ्री गेर उ चूस अंत लैवल थ्री बैग लैवल थ्री वेस्ट लैवल थ्री हेलमेट एंकंटे वाले रश्चर का बट्टी क्लोज रेंज स्थरवे अवगल नैक्स्टे फ्लांकर्स का स्नपर्स खचिता लैवल थ्री हेलमेट उ चूस एंटे अवतल स्क्वाड स्नपर उ हेड षाट को नाक उन्मा इंकोटे असाटर्स असाटर्स के आमो कावाल बटे वाले स्प्रेसमो क्लोज रेंज का आमो अतू उ अला सिचुवे स्नपर्स एवर फ्लांकर सपोर्ट रोल उ असाटर्स के आमो सप्लू उन्मा एंकं इपू सपोर्टर्स सपोर्टर्स वाले स्नपर उन्ना यूजी उन्ना वाल सरवल एनमी को दूर का उठर इंकोटे असाटर्स की डैमेज उवि स्नपर के सपोर्टर्स एम सेवन का एम फोर स्कार इलांट गन दुरी मुझे असाटर्स की इच्छे एंकु क्लोज रेंज फैट्स बातकटर का बट्टी वाली की चेयरें स्नपर्स के पक स्पर खचिंग उबी इंको पक यूजी उन्ना यूम पी फारी फाइव ए एस एन जी गो लेते ये गन का सर्वे अवगलतर एंटे वाल एनमी की कुछ दूर का उठर
కాబట్టి మీరు ఎక్కువగాను ప్లాన్ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటేను అసాల్ట్రస్ కావాల్సిన యామో కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి మెడ్స్ కానీ అవి త్రో బుల్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా మీరు క్యారీ చేస్తూ ఉండాలి ఇంకో ఏంటంటేనో మీరు పుష్ చేసేటప్పుడు నలుగురు కలిసి పుష్ చేయకండి ఫస్ట్ మీ అసాల్ట్రస్ని వెళుతూ ఉండమని చెప్పేసానండి అందులో పక్క నుంచి ఎవరైతే ఫ్లాంకర్ ఉంటారో ఆ ఫ్లాంకర్ని వెనక నుంచి వచ్చి అటాక్ చేయమని చెప్పేసానండి అంతే లోపల ముందుని ఈ బ్యా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి స్నైపర్ని ఖచ్చితంగాను అటాక్ చేయమని చెప్తూ ఉండండి అంతేకాదు ముందు మీరు రష్ చేసేటప్పుడు స్నైపర్ని ఖచ్చితంగా ఒకళ్ళు ఇద్దరిని నాక్ చేయమని చెప్పేసానండి లేకపోతే ఒకళ్ళు నాక్ చేయమన్నా ఒకళ్ళు నాక్ చేస్తే ఒక హెల్త్ లిఫ్ట్ చేయమని చెప్పేసానండి అప్ అప్పుడు మీరు పుష్ అని ట్రై చేయండి లేకపోతే ఇద్దరు కలిసి నలుగురు మీకు పుష్ చేశారనుకోండి మీ ఇద్దరు ఖచ్చితంగా నాక్ అయిపోతారు లేకపోతే కిల్లు కూడా అయిపోయే ఆన్సర్స్ ఉంటాయి అనమాట వెనక సపోర్ట్ వచ్చే లోపల అప్పుడు ఒకవేళ ఒకళ్ళు హెల్త్ లిఫ్ట్ చేసి ఒకళ్ళు నాక్ చేస్తారనుకోండి మిగతా ఇద్దరు కొంచెం క్లోజ్ రేంజ్లో బాగా ఫైట్స్ తీసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళని కొట్టేసేసి స్క్వాడ్ అవుట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటంటే ఎనిమీస్ కొండ మీద ఉండి మీరు కింద ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్కి జార్జ్ పూల్కి కింద మీకు కొండ ఉంటుంది అది మీరు ఎక్కడానికి కష్టం ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్కుతుండగా ఖచ్చితంగా మీరు జారిపోతారు మీకు హెల్త్ గుర్తుంది లేకపోతే నాకు అయిపోతుంటారు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఎవరైతే మీరు సపోర్ట్ వస్తున్నారో వాళ్ళని మాలీస్ కానీ నీడ్స్ కానీ స్టంట్లు కానీ వేసి వాళ్ళని హెల్త్ రీచ్ చేయడమో లేకపోతే వాళ్ళని డైవర్ట్ చేయడమో చేస్తే అప్పుడు ఫ్లాంకర్ వెళ్ళి ఒక సైడ్ నుంచి వస్తే ఇంకో సైడ్ నుంచి ఏమో అసాల్ట్రస్ వెళ్ళి మీరు వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ అందరం మధ్య మెయిన్ సీనర్జీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి నలుగురు కలిసి ఆడితేనే మీరు గెలుస్తారు లేకపోతే మీకు గెలవడం కష్టం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నలుగురు ప్రోత్ చేస్తున్నారు కానీ నలుగురు కలిసి ఆడకుండాను ఒకరు అడిపోతారు ఒకరు ఇడిపోతారు ఒకరు జా ఇది జార్జ్ పూలు వెళ్తారు అంటారు ఇంకొకరు ఏంటంటే మిలిటరీ బేస్ అని అంటారు ఇంకొకరు ఏమో ఇంకొకరు ఏంటంటే అదే ముద్దు మనం మామూలుగా ఏం ప్లే ఆడదామని చెప్పి మామూలుగా ఇది రూయిన్స్ పైన వాటర్ వేస్ లాంటివి ఉంటాయి అక్కడ దిగుతూ ఉంటారు లేకపోతే కొంతమంది ఏంటంటే పోచంకిలో దిగుతూ ఉంటారు అలా కాదు నలుగురు కలిసి దిగండి ర్యాంక్ బుష్కైనా కానీ తక్కువ ఇళ్ళు ఉన్నా కానీ కొంతమంది చూసి ఉంటారు లూట్ తక్కువ సరిపోతుందని చెప్పేసి ఇద్దరు ఇద్దరుగా స్ప్లిట్ అయిపోయి తక్కువ ఇళ్ళని చోటే విడివిడిగా దిగుతుంటారు అలా వద్దు దిగితే పెద్దల దగ్గర నలుగురు నలుగురు కలిసి దిగండి ఎందుకంటే నలుగురు కలిసి దిగినప్పుడు నలుగురు వీళ్ళు ఎనిమిది కొడితే బలం ఎక్కువగా ఉంటుంది అతనికి దెబ్బ బాగా గట్టిగా తగులుతుంది అంతేకాని ఇద్దరే వెళ్ళి కొట్టి మీ ఇద్దరు నాకైపోయి మీ ఇద్దరు నాకైపోయి ఆ తర్వాత వాళ్ళు సపోర్ట్ వచ్చేటప్పుడు మీరు కిల్ అయిపోయారంటే మొత్తం గేమ్ మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కడికైనా నలుగురు కలిసి దిగండి తక్కువ వెళ్ళి చూడడానికి కానీ లూట్ బేసిక్ లూట్ అన్న ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఏంట్లో అయినా కానీ ఒక ఘన దొరికిందంటే ఖచ్చితంగా థర్టీ బుల్లెట్స్ అన్న దాని పక్కన ఉంటాయి ఆ థర్టీ బుల్లెట్స్ చాలా మీకు ఒక ఎనిమిది కిల్ చేయడానికి ఇప్పుడు నలుగురు కలిసి వెళ్ళి ఒక స్క్వాడ్ని క్లియర్ చేయండి మిగతా థర్టీ బుల్లెట్స్ సిక్స్టీ బుల్లెట్స్ కాదు థర్టీ బుల్లెట్స్ అవుతాయి అప్పుడు అవతల పక్క వాళ్ళ దగ్గర కూడా మీకు సిక్స్టీ బుల్లెట్స్ అయినా ఉంటాయి అవి కలిపి నైంటీ బుల్లెట్స్ అవుతాయి అలా కాల్చండి ఆ పాప ఆటోమేటిక్గా మీకు కిల్స్ వస్తుంది లూట్ వస్తుంది కొంతమంది ఉంటారు ఇద్దరేమో లూట్ కోసం వెళ్ళిపోతారు ఒకళ్ళు ఏమో కిల్స్ కోసం వెళ్తారు ఇంకోళ్ళు ఏమో నాకు ఏం తెలియదు అన్నట్టు కానీ కూర్చుండిపోతుంటారు అలా చేయకండి వెళ్తే కలిసి వెళ్ళండి ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అసాల్ట్ లేరు తన రోల్లోకి తన వెళ్తున్నప్పుడు వెనకాల నుండి ఎవరైతే సపోర్టర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ రోల్ వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా గుర్తు వచ్చేయాలన్నమాట అంతేగాని ఎటు పడితే బెత్తర్ చూపులు చూస్తూ లూట్ కోసం వెళ్ళిపోతూ అలా వెళ్తూ ఉంటే కనుక కష్టం అయిపోతుంది వాళ్ళు వెళ్తున్నారంటే ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళని స్నేహం చేస్తున్నాం అని చెప్పేస్తానండి ఇంకొకటి డ్రైవింగ్ కోసం అని చెప్పేసి నాకు ఆ గం దొరకలేదు ఈ గం దొరకలేదు అని చెప్పేసి కొట్టుకుంటూ ఉంటారు ఈగోలు వస్తూ ఉంటాయి ఎమో గేమ్ నాకు మనకు ఎక్కువగానే ఎమోషన్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మీరు కొంచెం ఈగో తగ్గించుకొని అంతరాత్మను ఒప్పించుకొని మంచిగా కలిసి ఆడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మా టీంలోనే చూస్తూ ఉంటారు చాలా మాకు ఇంతకుముందు పర్ఫెక్ట్ స్క్వాడ్ బిల్డ్ అవ్వక ముందు సినర్జ మాకు అంత ఎక్కువ ఉండేది కాదు నాకు గన్ దొబ్బేసాడు లేకపోతే కిల్ జోర్ చేసేసాడు అని అంటూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు మీరు తగ్గండి అందరూ కలిసి ఆడండి ఏమవుతుంది ఒక కిలో పోతే ఇంకొక రెండు కిల్స్ వస్తాయి మీకు ఏదైనా మీ మనిషికే కదా మీకేంటి ఇప్పుడు కిల్స్
నా కిల్స్ రాలేదు నా కిల్స్ వస్తే స్నైపర్ రోల్ చేయను అని చెప్పి వదిలేశారు అనుకోండి మొత్తం టీం మొత్తం అంతా అధోగతంలోకి వెళ్ళిపోతుంది టీమ్స్ మీ స్నైపర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు కిల్స్ కోసం ఎక్కువ ఆశించకండి ఎందుకంటే మీకు ఒకసారి కిల్స్ రాకపోవచ్చు వస్తే మీకే ఎక్కువ కిల్స్ వచ్చి చేసాల డ్రెస్ కన్నా కాబట్టి మీరు ఎక్కువ ఎక్కువ కిల్స్ కోసం వెయిట్ చేయకండి చూసుకోండి కావాలంటే మీకు డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కిల్స్ కన్నా కిల్స్ ఎవరికి కావాలి మీకు డ్యామేజ్ చేస్తే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కదా మీకు కేటీ కన్నా మీకు మీకు లెవెల్ పెరగాలి కదా అది చూసుకోండి మీరు ఎన్ని కూడా ఏంటంటేను ఎవరైతే ఐజేలు ఉంటాడో ఐజేలు కక్క స్నైపింగ్ రోల్ కానీ లేకపోతే ఎక్కువసేపు ఉండేటట్టు చూసుకోండి అతను ఎందుకంటే గేమ్ లాస్ట్ వరకు అతను ఉంటే గేమ్ లీడ్ చేస్తుంటే మీరు ఎక్కువగా గెలవగలుగుతారు ఎందుకంటే అతనికి ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ పొజిషన్ ఇచ్చారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటాడు అంతలోపల అసాల్డర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు స్ప్రే చేస్తూ వాళ్ళు ఎటు స్ప్రే చేయాలో చెప్తూ ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ మా టీంలో ఏంటంటే నేను అసాల్టర్ అయ్యుండి నేనే ఐజిఎల్ అయ్యాను కానీ నేను ఇక్కడ అసాల్ట్ డ్రైవింగ్ చేయగలుగుతాను అట్ ది సేమ్ పాయింట్ ఆల్టర్నేట్గా నేను అసాల్ట్ కూడా ది స్ప్రే కూడా చేయగలుగుతాను కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే నేను సిచ్యువేషన్స్ నేను మా కోలీడర్ అయినా జనకి నేను డ్రైవింగ్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాను అప్పుడు ఏంటంటే అతను డ్రైవ్ చేస్తుంటే నేను నేను లీడ్స్ ఇస్తుంటాను అతను డ్రైవ్ చేస్తుంటే నేను స్ప్రేస్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను అందుకని మీరు ఎక్కువగా ఐజిఎల్ని చదువు కొంచెం చూసుకోండి ఐజిఎల్ఏ కాదు అసాల్ట్స్ కూడా ఎందుకంటే స్నైపర్స్ ఏంటంటే కొంచెం క్లోజ్ క్లో క్లోజ్ కాంబ్యాట్లో మీరు కొంచెం కష్టం అవుతుంది అనమాట వాళ్ళకి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అసాల్ట్స్ ఏంటంటే క్లోజ్ కాంబ్యాట్లో బాగా ఫైవ్స్ తీసుకోగలుగుతారు కాబట్టి వాళ్ళు లాస్ట్ వరకు ఉంచుకుంటే చాలా బెటర్ ఎందుకంటే సర్కిల్ జోన్ తగ్గుతున్నప్పుడు మీకు మొత్తం అంతా క్లోజ్ అయిపోతుంది మొత్తం కాంబ్యాట్ ఫైట్ మొత్తం క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్క్వాడ్స్ కూడా కొట్టుకుంటా అనుకోండి ఇటు పక్క స్నైపర్స్ మీకు లేదు ఇంకా అసాల్ట్ వస్తారు అనుకోండి వాళ్ళు ఏం చేయలేదు ఇంక అప్పుడు ఫ్లాంక్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఇంకొక వెనకాల ఎవరు లేరు కాబట్టి అసాల్ట్స్ మీరు కాపాడుకోండి స్నై ఎందుకంటే మీకు స్నైపర్స్ కానీ అసాల్ట్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మీకు క్లోజ్ కాంపాక్ట్ కాబట్టి ఇవి నేను మెయిన్గా అబ్జర్వ్ చేసినవి ఇంకా నా కాకుండా నేను హలో జెన్ చెప్పు చెప్పు ఇవి ఇవి కాకుండా ఏం చెప్పినా కాకుండా నేను ఇంకా నీ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసిన ఏమైనా ఉంటే చెప్పు నువ్వు చెప్పింది మాత్రం ఏమీ లేదు తప్పు మొత్తం కరెక్టే సో షీల్ చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వండి ఇంకా పర్ఫెక్ట్ స్క్వాడ్ అయితే బిల్డ్ అవుతుంది మాలాగా అండ్ ఒక పాయింట్ మర్చిపోయావు అసాల్టర్స్కి ఇంపార్టెంట్ మెడ్స్ అండ్ బూస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి ఒక స్క్వాడ్ని రష్ చేసే ముందు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హెల్త్ ఉన్నా కానీ ఫుల్గా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి మన హెల్త్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళే వరకు వెయిట్ చేసన్నా వెళ్ళండి ఫుల్ బూస్ట్ పెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి నాక్ చేశావు నీ హెల్త్ తగ్గిపోయింది ఆడు ఎటో వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ వస్తాడు ఆడు అప్పట్లో నీ హెల్త్ అన్న పెరగాలి కదా సో దానికోసం మనం కొంచెం ఫుల్ బూస్ట్ పెట్టుకోండి అండ్ ఫుల్ బూస్ట్ అంటే అందరు పెయిన్ కిల్లర్లు ఎడ్రినల్ లేపేస్తారు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎనర్జీ డ్రింక్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎందుకంటే అవి బ్యాగ్లో స్పేస్ తక్కువ తీసుకుంటుంది అండ్ సమ్ ఎక్కువ ఇస్తుంది కొంచెం సిక్స్టీ వరకు ఇస్తుంది మీకు ఈపీ అండ్ ఇంకా ఫ్లాంకర్స్ ఉంటారు ఫ్లాంకర్స్ అందరు స్నైపర్స్ వాడాలనే రూల్ ఏం లేదు మీరు డిఎంఆర్స్ కూడా వాడచ్చు లైక్ విఎస్ఎస్ మినీ ఫోర్టీన్ వాడచ్చు కానీ విఎస్ఎస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ రి మోస్ట్ రికమెండెడ్ అనమాట ఇంకా మినీ ఫోర్టీన్ కూడా వాడచ్చు డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఇస్తుంది రికోల్ తక్కువ ఉంటుంది ఎస్ఎల్ఆర్ కన్నా సో అది మీ ఇష్టము అండ్ స్నైపర్ స్నైపర్కి వచ్చేస్తే ఇంకా మీకు తెలిసిందే ఏ స్కోప్ దొరికినా ఇచ్చేయాల్సిందే త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ సిక్స్ ఎక్స్ ఎయిట్ ఎక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఎందుకంటే స్నైపర్కి టూ ఎక్స్ లాంటివి వాడాలంటే బుల్లెట్ కనెక్ట్ కాదు అసలు చాలా ఇంపాసిబుల్ సో మినిమం సిక్స్ ఎక్స్ అన్నా ఉండాలి నేను ఎం ఫోర్ స్ప్రే చేసేస్తా అని చెప్పి అనొద్దు ఏఆర్ ఏఆర్ పుషర్స్ ఎప్పుడు రెడ్ డాట్ హాల్ అన్న క్యారీ చేయండి కానీ సిక్స్ ఎక్స్ ఇవ్వండి స్నైపర్కి ఎందుకంటే కొంచెం అన్న హెల్త్ తీయాలి కదా అండ్ ఇంకా అసాల్టర్స్ అసాల్టర్స్ మ్యాక్సిమం యామో మ్యాక్సిమం యామో క్యారీ చేయాలి త్రీ హండ్రెడ్ ఏఆర్ వెపన్ వాడుతున్నారంటే త్రీ హండ్రెడ్ దాకా యామో క్యారీ చేయాలి ఈగోలు పెట్టుకోకండి నా నా బ్యాగ్ నిండిపోవాలి నేను ఫార్టీ ఫైవ్ ఎస్పీ పెట్టేసుకుంటా అని అలా అనుకోకండి అలా అనుకోకండి అది వేస్ట్ ఎందుకు ఎందుకు పెట్టుకోండి మీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్
అప్పుడు ఏం చేయాలి అసాల్టర్స్ స్ప్రే తీసుకోవాలి ఏ స్నైపర్ అయితే అది సడన్గా వాడలేరు అసాల్టర్స్కి అందుకే సిక్స్ ఎక్స్ స్ప్రే తెలిసి ఉండాలి లేకపోతే సిక్స్ ఎక్స్ని త్రీ ఎక్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం కానీ అలా తెలిసి ఉండాలి అప్పుడు కానీ కొంచెం వాడు హెల్త్ అన్న పోదు ఇప్పుడు ఇద్దరు అసాల్టర్స్ ఉన్నారంటే ఏం చేస్తారు స్నైపర్ ఉండడు ఎవరు ఉండడు సో స్ప్రే ఒకటే మనకు దిక్కు ఇంకా అంతే నేను నేనైతే ఇదే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మన బీస్ట్ చెప్తుందంట బీస్ట్ ఏదో చెప్పు బీస్ట్ యాజ్ అన్ అసాల్టర్ నేను నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే ట్రైనింగ్ రూమ్కి వెళ్ళి స్ప్రే చేయడం నేర్చుకోవాలి అసాల్టర్స్ అంటే క్లోజ్ రేంజ్లో ఆడాలి కాబట్టి ఎక్కువ ఏమో పెట్టుకోవాలి అంతే ఇంకా నేనేం చెప్పగలను అసాల్టర్గా సుశీల్ ఏమైనా చెప్పాలా నెక్స్ట్ స్నైపర్ వాల్కరీ నువ్వు చెప్పు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసినవి మేము చెప్పిన ఒక కొన్ని ఏమైనా ఉంటే చెప్పు బేసిక్గా మనం స్టార్టింగ్ గేమ్ స్టార్టింగ్లో అందరం అందరం అసాల్టర్సే స్నైపింగ్ ఎవరికి స్పెసిఫిక్గా వచ్చి ఉండదు సో ఇప్పుడు లాస్ట్లో బై ఎనీ ఛాన్స్ మన అసాల్టర్స్ కనుక అవుట్ నాక్ అయినా ఏమైనా అయినా వర్స్ట్ కేస్ సినేరియోలో ఇప్పుడు స్నైపర్స్ కూడా కొంచెం అసాల్టింగ్ కూడా కొంచెం బాగా వస్తే మీ స్క్వాడ్కే మంచిది అండ్ ఇంకేముంటాయి స్నైపింగ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే అంత మంచిది బేసిక్గా మీరు మూ మూమెంట్లో స్నైప్ చేయడం నేర్చుకోవాలి నార్మల్గా స్టడీగా ఉన్నవాడిని ఎవడైనా కొడతాడు అసాల్టర్ స్నైపర్ ఇచ్చినా కొడతాడు మీరు పీక్ అనే మీ కంట్రోల్స్ని బాగా సెట్ చేసుకోండి స్నైపింగ్కి ఒక కంట్రోల్స్ ఉంటాయి అసాల్టర్కి ఒక కంట్రోల్స్ ఉంటాయి సో మీరు ట్రైనింగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళి సెట్ చేసుకోండి మీ కంట్రోల్స్ని మీకు ఎలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటే అలా పెట్టుకోండి వాడు ఫోర్ ఫింగర్ క్లో వాడుతున్నాడు నాకేంటి నేను ఫోర్ ఫింగర్ క్లో వాడతా అంటే అలా కాదు మీకు స్నైపింగ్కి ఏది కంఫర్టబుల్గా ఉంటే అదే వాడండి మీకు టైం దొరికినప్పుడల్లా మీరు పబ్జీ ఆడాలనుకున్నప్పుడల్లా ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ట్రైనింగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను స్నైపింగ్ స్నైపింగ్ అంత ఈజీగా వచ్చేది కాదు చీర్ పార్క్లో కొన్నిసార్లు స్నా ఇది క్విక్ క్విక్ డ్రా మ్యాచెస్ ఉంటాయి కదా అందులో స్నైపర్ పెట్టుకున్న ఆడండి ప్యాన్ ఫైట్ అవన్నీ నేర్చుకోండి మాలి అవన్నీ మీల్ వెపన్స్ అవన్నీ అవన్నీ నేర్చుకుంటూ ఆడండి ఒక గ్రూప్ అంటే అసాల్టర్స్ ఏ అసాల్ట్ చేయాలి అని ఏం ఉండదు అంటే మీకు లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఎవరైనా అసాల్టర్ అవ్వచ్చు చెప్పలేం సో అందరూ ప్రిపేర్డ్గా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్నైపర్కి అంత ఆమె అవసరం లేదు సో స్నైపర్స్కి కొంచెం ఈగో తక్కువ ఉండి ఆమె కావాలంటే ఇచ్చేస్తూ ఉండాలి అండ్ స్నైపర్కి పెద్ద డ్యామేజ్ ఉండదు మెడ్స్ బాగా క్యారీ చేస్తూ ఉండండి అండ్ మీరు వెహికల్లో రష్ చేసే ఒపీనియన్ ఉండే స్క్వాడ్ అయితే ఒక టూ త్రీ గ్యాస్ క్యాన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పటికి ఫ్లాంకర్ గ్యాస్ క్యాన్స్ పెట్టుకోవాలి స్నైపర్ మెడ్స్ యామో ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి అండ్ ఆబ్వియస్లీ అసాల్టర్స్ చాలా యామో ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ కొంతమంది అనుకుంటారు స్టంట్ గ్రెనేడ్ ఎందుకు మాక్టైల్ ఎందుకు అని అలా కాదు అన్నీ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏది దాని డ్యామేజ్ అది చేస్తుంది పెట్టుకోవడం చాలా నెససరీ సో ఇంకేముంటుంది నాకు చెప్పడానికి ఓవర్ టు యూ షీల్డ్ అంతే ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటంటేను ఇంకా చాలామంది అడుగుతున్నారు పబ్ ఏంటిది ఫోర్ గ్రిప్స్ గురించి లేకపోతే మొదల్స్ గురించిను ఎక్స్టెండెడ్ మ్యాక్స్ గురించి చెప్పమంటున్నారు అవి అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మీకు వస్తూనే ఉంటాయి ఇంకా వీడియోస్ నెక్స్ట్ గ్రిప్స్ గురించి గన్స్ గురించి వాటి డ్యామేజ్ గురించి వస్తాయి అన్ని వెపన్స్ అన్ని ఒక బ్రీఫ్గా వస్తుంది ఒక వీడియో ఇది జస్ట్ ఒక ఎపిసోడ్ వన్ ఎపిసోడ్ టూ ఇంకా ఉంది మీకు మాక్సిమం రావచ్చు ఈ వీక్లోనే రావచ్చు ఆ ఎపిసోడ్ కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామంది ఏంటంటే రెండు రకాలు ఉంటారు మనుషులు ఏంటంటే ఒకళ్ళు సేఫ్ గేమ్ ప్లే ఆడుతూ 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 లాస్ట్లో ఒకరిని చంపి చికెన్ కొడతారు ఇంకొంతమంది ఉంటారు ఆవేశపరుడు దిగంగానే వెళ్ళి వేసేద్దాం అనుకుంటారు మొత్తం మందిని గెలిచేసి లాస్ట్లో ఓడిపోతారు ఎందుకంటేనో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి 
ఫస్ట్ లో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ చంపే బదులు చంపే వచ్చే వచ్చే ఆనందం వల్ల కాకుండా నా లాస్ట్ పర్సన్ చంపే వచ్చే ఆనందం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు గేమ్ ని మీరు ఎంజాయ్ చేయండి మీరు హాయిగా నవ్వుతూ ఆడండి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆడండి లైఫ్ స్టైల్ చేసే వాళ్ళు నవ్వుతూ మొత్తం ఊపుతూ ఆడండి మొత్తం అంతను అంటే ఒక ఎనర్జీ వచ్చాలి చూసిన వాళ్ళు కూడా ఎనర్జీ వచ్చాలి అనమాట అంటే మీ గేమ్ ప్లేలోను నిమగ్నం అయిపోయి ఉండాలి అలా చూసుకోండి సో అంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో పర్ఫెక్ట్ గేమ్ ప్లే పర్ఫెక్ట్ స్క్వాడ్ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలో ఎంతో కొంత సమాచారం ఇచ్చాలనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బౌన్సౌట్ ఛానల్ని అండ్ ఇంకోటి మా సబ్ ఛానల్ ఇంకోటి ఉంది బ్లాక్ జన్ గేమింగ్ ఛానల్ దానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను చూస్తూనండి మమ్మల్ని ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉండండి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తూనే ఉంటాం సీ యూ సైనింగ్ ఆఫ్ బై బిఎక్స్ వన్ షీల్డ్ ఫ్రమ్ టీమ్ బౌన్సౌట్ తెలుగు ఛానల్ బాయ్ బాయ్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో మ్యాక్సిమం ఇది ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్ టూ అనేది ఈ వీక్లో వచ్చేస్తుంది ఒక టూ త్రీ డేస్లో వచ్చేస్తుంది బాయ్ బాయ్మీ బ్లాక్ జెన్ సైనింగ్ ఆఫ్ సైనింగ్ ఆఫ్ మీ బ్లాక్ బీస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అడ్మైరింగ్ అస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బై బాయ్ ఇట్స్ యువర్ వాల్ క్రీ